న్యూస్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మహిళలు అన్ని రంగాల్లోని ముందుంటున్నారు మనం ఈరోజు ఒక గొప్ప వ్యక్తిని కలవడానికి ఆర్కేపురం వచ్చేసాము ఆవిడే హర్షలత గారు ఈవిడ మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు ఈవిడని ఈరోజు మనం ఆవిడ జీవిత చరిత్రని ఆవిడ మాటల్లోనే విందాం ఎన్టీఎన్ హర్షలత గారి ఆఫీస్కి వచ్చేసారండి ఒకసారి చూడొచ్చు మనం ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి అన్ని పిక్చర్స్ అన్నీ చూస్తుంటే ఇక ఈవిడ గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఆడవాళ్లలో ఇంత సేవా హృదయము ఆడవాళ్ళ కోసం ఇంత పాటుపడే తత్వం పైగా రాజకీయాల్లో ఎదగాలనే కోరిక ఇవన్నీ ఆవిడ గురించి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు సో మనం ఇంకా పైన చాలా ఉన్నాయి చాలామంది ఆవిడ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈవిడ చాలా మందికి సేవ చేస్తారు అంటే ఐ మీన్ ఒక్కటి చెప్తాను మీకు చాలా మందికి ఫ్రీగా కుట్లు కుట్టడం నేర్పిస్తున్నారండి సో అన్ని ఒకసారి చూద్దాము ఈరోజు ఆవిడ జన్మదినం ఆవిడ జన్మదినం నాడు మనం ఇక్కడ ఉండడం మన అదృష్టం ఒకసారి అన్ని ఆవిడ మాటల్లోనే విందాం ఈరోజు ఆర్కేపురం మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు హర్షలత గారు మనతో ఉన్నారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆవిడకి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పేద్దాం హ్యాపీ బర్త్డే అండి నమస్తే యాక్చువల్గా ఈవిడ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకొని ఎన్టీఆర్ ఎక్కడి నుంచో పరిగెట్టుకుని వచ్చింది ఎందుకంటే అంత గొప్ప వ్యక్తి ఈవిడ చాలా మందికి కుట్టు నేర్పించడమే కాదు చాలా మందికి జీవనోపాధికి ఆవిడ చాలా తోడ్పడుతున్నారు సో ఆవిడని ఈరోజు మనం చాలా ప్రశ్నలు అడగాలి ఆవిడ జీవిత గమ్యం గురించి అసలు ఆవిడ ఈ రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చారు ఏంటి అన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం మనం హర్షలత గారు చాలా మందికి జీవనోపాధి కల్పిస్తున్నారు సో వాళ్ళందరూ పైన వెయిట్ చేస్తున్నారట ఆవిడ ఒకసారి పైకి వెళ్దాం అంటున్నారు అక్కడే అడిగి తెలుసుకుందాం అన్ని విషయాలు పదండి చాలా ముచ్చటగా ఉంది ఇలా చూస్తుంటే చాలా మంది జనం అంతా బాగుంది ఆడవాళ్ళందరూ నేను మేబీ ఇంకా చాలా మంది రావాలనుకుంటా బ్యాచ్లు బ్యాచ్లు కదా సో ఇది ఒక బ్యాచ్ మనం ఈ బ్యాచ్ టైంలో వచ్చాము ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంత మందికో ఆవిడ ఉపాధిని ఉపాధి కల్పించుకోవడానికి స్వయంగా కృషి చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎంతో ఏదో ఒక మార్గం చూపించి ఇదే కాదట ఈరోజు అన్నదానం కూడా పెట్టుకున్నారు ఆవిడ సో ఇలాంటి వ్యక్తిని మనం ఇవాళ కలిసాము ఇలాంటి వ్యక్తి గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి సో ముందు వాళ్ళ ప్రేక్షకులు వాళ్ళ ఆవిడ దగ్గర ఉపాధి పొందుతున్న వాళ్ళని రెండు మొక్కలు మాట్లాడిద్దాం ఎవరైనా ముందుకు రావాలండి మీరు యాక్చువల్ గా ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు ఇది సెకండ్ బ్యాచ్ అనుకుంటా బహుశా అయితే నేను ఇలా రోడ్డు మీద వెళ్తూ మా వారితో కృష్ణ మందిరానికి వెళ్తూ చూశాను చూసిన తర్వాత ఇక్కడ అందరూ నేర్చుకున్న చూసి నాకు కూడా ఇట్లా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపించింది మేడం గారిని చూసిన తర్వాత నేర్పించే మేడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపించారు అయితే ఆవిడ తర్వాత ఈవిడ ప్రోత్సాహము రెండు కలిపి నన్ను ఇంతవరకు లాక్ వచ్చింది ఇప్పుడే ఇప్పుడిప్పుడే కొన్ని నేర్చుకున్నాను ఇంకా నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాను ఇలాగే నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నానండి ఇక్కడ బాగా నేర్పిస్తున్నారు మేడం గారు ఉపాధి కూడా కల్పిస్తారట మరి మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రమ్మని కూడా చెప్పాను నేను మా మా పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పానండి థ్యాంక్ యూ అండి ఇంకెవరైనా ముందుకు వస్తారు అశ్వలత మేడం గారికి నా ఉదయ ఉదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు నా పేరు బాలమని అండి నేను ఇక్కడ ఉచిత టైలర్ అని అక్కడ బయట బోర్డు చూశాను ఒక వన్ మంత్ నుంచి మా ఫ్రెండు వచ్చి కనుక్కొని ఇక్కడ నేర్పిస్తుందని చెప్పేసి వచ్చి మేము నేర్చుకుంటున్నాము మేడం ఇలా మా ఇలాంటి బయటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఉండి చేసుకునే వాళ్ళందరికీ చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇది బయటికి వెళ్ళకుండా పిల్లల్ని ఒక వన్ అవర్ మళ్ళీ వెళ్ళి చూసుకోవడానికి మేడం ఇట్లా పెట్టడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాకు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఇంతమందికి నేర్పిస్తున్న మెయిన్ ఆ టీచర్ ఎవరో ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలండి టీచర్ ని కలిసేద్దాము ఒక్కసారి ఆవిడ మాటల్లో కూడా విందాము నమస్తే అండి నమస్కారం మీరు ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఇక్కడ చేస్తున్నారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మేడం సంస్థలో పనిచేయడం నాకు వన్ ఇయర్ నుంచి ఇక్కడ చేస్తున్నాను మేడం చాలా బాగా ఇలా కల్పించడం అంటే అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఏ ఏ ఏరియాలో ఇట్లా పెట్టి లీడర్స్ నేను చాలా ఏరియా చూస్తున్నాను కదా ఫస్ట్ టైం మేడం ఓన్గా పెట్టించారు అంటే ఇట్లా చాలా గ్రేట్ చాలా ఏరియాలో ఇట్లా పెట్టించుకోరు ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ నేను వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అడుగుతారు మేడం ఇక్కడ పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టండి కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి కదా లీడర్స్ వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ పెట్టడం చాలా గ్రేట్ మేడం స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు 
మీ గురించి యాక్చువల్ గా అందరూ చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చే ముందే ఇక ఆవిడ గురించి అయితే మేము బాగా తెలుసుకొని వచ్చాము బాగా నేర్పిస్తారు మీరు అన్నీను ఇంకా మీకు అంటే స్టూడెంట్స్ కి అసలు ఎక్కడ వరకు ఎంత వరకు నేర్పిస్తారు లాస్ట్ అంటే వాళ్ళకి మొత్తం వచ్చే వరకు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఉంటది రికార్డ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అన్ని నేర్పిస్తాం మేము ఇక్కడ ఇది ఎన్ని మంత్స్ కోర్స్ అండి ఇది త్రీ మంత్స్ కోర్స్ త్రీ మంత్స్ లో అన్ని వచ్చేస్తాయి అన్ని నేర్పిస్తా నేనైతే అన్ని నేర్పించేస్తా త్రీ మంత్స్ లో అన్ని వచ్చేస్తా అన్ని వచ్చేస్తాయి వీళ్ళకి కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండరు ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళు అంటే త్రీ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళకి ఉపాధికి ఏమి ఎలాగా మేడం దానికి మిషన్స్ ఇస్తా అన్నారు మిషన్స్ ఇస్తారు సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు మిషన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారట దట్స్ వెరీ గ్రేట్ నిజంగా ఇలా చాలా మంది ఆడవాళ్ళకి దీని ద్వారా తెలుసుకుని యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా నేర్చుకుంటే చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండే కన్నా ఏదో ఒక ఉపాధి కల్పించుకోవడం చాలా అవసరం మా కోర్స్ అయిపోయి కూడా మేము ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నా ఇంకేమైనా ఉన్నా అవైలబుల్ ఛాన్స్ ఉంది ఇటన్నిటికన్నా ఇంకా పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చే అవకాశం ముందు కేవలం మేడం దగ్గరే ఉంది ఎన్నో దగ్గర చాలా చోట్ల మేము తిరిగాము ఎక్కడ కూడా నేర్పించను పిల్లలతో వస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇబ్బంది అవుతుంది దీన్ని ఆప్షన్ పెట్టారు కేవలం మేడం అసలు ఇలాంటి అవకాశం చాలా మంది మనిషికి పిల్లలతో చాలా ఇబ్బంది పడి ఇట్లా ఉంటుంది కానీ పిల్లలు ఏం చేసినా గోల చేసిన మేడం వాళ్ళకి ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఫుల్ ఛాన్స్ ఇచ్చి మాకు ఎనివి అయిపోయింది మాది బట్ ఇంకా మేము వచ్చి డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకున్నాం ఇంకా మేడం గారు అనే కాదు మాకు నేర్పించే మేడం గారు అనే కాదు లైఫ్ లో ఎప్పటికీ కూడా మేము థ్యాంక్స్ఫుల్ గానే ఉంటాం రుణపడే ఉంటాం ఎందుకంటే వండర్ఫుల్ చాయిస్ మాకు ఎక్కడ దొరకదు ఇంక ఇలాంటి వండర్ఫుల్ ఛాన్స్ ఇంత ఫ్రీడమ్ గా ఇలాంటి ఇంత మందిలో కూడా మేడం నేర్పించే మేడం గారు కూడా ఎంతో ఓపిక్ గా ఉండి ఇంకా 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 మేము అడుగుతున్నా ఇంకా అయిపోయి మాది అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ బ్యాచ్ వాళ్ళం సిక్స్ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వస్తున్నాం అయిపోయినా కూడా ఇంకా మేడం గారు రమ్మన్నారు నేర్పించే మేడం గారు కూడా రమ్మన్నారు సో లైఫ్ లాంగ్ మేము రుడపనే ఉంటాం మేడం వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇంట్లాంటి వండర్ఫుల్ చాయిస్ మాకు ఎక్కడ దొరకదు పిల్లలతో వచ్చి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి మేడం వాళ్ళని ఇసుకిచ్చిన వాళ్ళు ఓపికతో ఉండి అసలు ఇంట్లోనే మాకు చిరాగ్గా ఉంటుంది వాళ్ళు గోల్ చేస్తుంటే అలాంటి మేడం వాళ్ళు ఇంత మంది ఓపిక్గా ఉండి అందుకే సో లైఫ్ లాంగ్ థ్యాంక్స్ఫుల్ చెప్తానే ఉంటాం ఎనీవే ఎక్కడ ఉన్నా సరే కూడా తలుచుకుంటానే ఉంటాం మేము మేడం వాళ్ళని అయితే ఎందుకంటే ఇలాంటి వండర్ఫుల్ ఛాన్స్ ఎక్కడ దొరకదు ఇంకా ఫ్రీగా నేర్పించడం ఒకటి తర్వాత మిషన్ ఒకటి ఇవ్వడం ఇంకా గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఇవ్వడం మాకు అన్ని అన్నీ కూడా హెల్ప్ఫుల్గానే ఉన్నాయి సో థ్యాంక్స్ తప్ప ఇంతకన్నా ఇంకా మేము ఏం చెప్పలేము చేయలేము కూడా ఇంకా థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగా మాట్లాడారు యాక్చువల్గా అది కరెక్టే కొంతమంది చిన్న పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పి పాపం ఏమి చేయలేకపోతారు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి కల్పించుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఆ మేడంకి నిజంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి మనం కూడా యాక్చువల్గా ముందు అందరు రావడానికి భయపడ్డారు కానీ మేడంని చూస్తే ఏదో అట్రాక్షన్ అనుకుంటా మేడం రాగానే ఒకరి తర్వాత ఒకరు వాళ్ళే వచ్చేస్తున్నారు మాట్లాడతామని సో మనం మళ్ళీ విందామండి మీ పేరు మంగ అండి నా పేరు ఓకే మంగ గారు మీరు ఏం చెప్తారు మీకు ఇలా మేడంకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఇన్ని డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయలేని పని మా మేడం గారు చేస్తున్నారు ఇన్ని రోజులు ఏది చేధించి సా ఎవరు సాధించలేని పని మా మేడం గారు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేర్పించాలంటే ఎవరైనా నేర్పించవచ్చు కానీ ఇంత ఇంట్లో ఉండి ఖాళీగా మహిళలు ఖాళీగా ఎందుకు ఉండాలి అనుకొని వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక ఉపాధి అనేది వాళ్ళ చేతులలో ఉండాలనుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం అది అందుకని థ్యాంక్స్ మేడం థ్యాంక్స్ అండి కేక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి కేక్ ను చూస్తుంటే నాకు కోయించబుద్ధ అవట్లేదు అలా ఫోటో ఫ్రేమ్ కింద ఇంట్లో దాచేసుకోవాలనిపిస్తుంది అంత బాగుంది కేక్ ఎవరి ప్లాన్ ఇది ఎవరి ఐడియా మేడం దే నా ఐడియా యాక్చువల్ గా మేడం వేరే వాళ్ళ బర్త్డే అదే చేశాను వాళ్ళు వీళ్ళేమో ఇది ఫాలో అయిపోయారు ఓకే మేడం వేరే వాళ్ళకి చెప్తే ఈ ఐడియాని వీళ్ళు ఫాలో అయ్యారట కానీ చాలా మంచి ఐడియా మేబీ మేడంకే ఇలాంటి మంచి మంచి ఐడియాలు వస్తాయి మనకు అర్థమవుతుంది వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే ఇదంతా చూస్తుంటే సూపర్ అండి కేక్ చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ క్లాప్స్ కొట్టచ్చి సార్ మనం చూడాలి వాళ్ళ సుఖాలు చూడాలి వాళ్ళ పనులు చేసి పెట్టాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు వాళ్ళు బాధలు ఉన్నారా వాళ్ళ కష్టాలు ఉన్నారా అదంతా గమనించాలి అలా గమనించి సహజమైన మట్టుకు హర్షవత గారు వాళ్ళకి పని చేయాలి చేసి వాళ్ళ అభిమానం పొందాలి ఆమె ఒక కార్పొరేటర్ గా
హర్షలత గారి గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం అండి అసలు ఆవిడ ఎక్కడ పుట్టారు ఎందుకు ఇలా రాజకీయాల్లోకి రావాలనే ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఇలాంటివి చాలా చాలా విషయాలు ఆవిడ దగ్గర నుంచి మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ గా ఆవిడ జన్మస్థలం ఆవిడ తల్లిదండ్రుల గురించి ఆవిడ అడిగి తెలుసుకుందాం హలో మేడం నమస్తే అండి యాక్చువల్గా మీరు పుట్టిన ఊరు మీ డీటెయిల్స్ కొంచెం మాకు చెప్తారా మా ఎన్టీఎన్ ఛానల్ కి నేను పుట్టింది బొబ్బిలి మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ నేను చదువుకున్నదంతా వైజాగ్ మ్యారేజ్ అయింది విజయవాడ ఇచ్చారు నన్ను నెక్స్ట్ ఇంకా హైదరాబాద్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో వచ్చాను ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను టూ ఇయర్స్ తర్వాత నుంచి అంటే రెండు వేల పదమూడు నుంచి చేస్తున్నాను ఒక కార్యకర్తగా చేస్తూ నేను ఇప్పుడు డివిజన్ మహిళా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను వర్క్ చేయటం గల రీజన్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మత భేదం కానీ కుల భేదం కానీ భాషా భేదం కానీ తర్వాత ప్రాంతీయ భేదం కానీ లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే ఇండియా ఇండియా అంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి వీటి దృష్టి తీసుకుంటే నేను పార్టీలో చేయటానికి గల కారణం ఇదే మెయిన్ ముఖ్యంగా మహిళా విన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మహిళలకు ఏ విధంగా పార్టీ నుంచి నేను వర్క్ చేసి పెట్టాలి వాళ్ళ జీవనోపాధి ఫస్ట్ జీవనోపాధి ఇంపార్టెంట్ కదా ఎవరికైనా కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైతే కరెక్ట్ ఉంటుందో అన్నది ఆలోచన చేసి నేను ఇది కుట్టు మిషన్లు ఫ్రీగా నేర్పించడం జరుగుతుంది తర్వాత కుట్టు మిషన్ ఫ్రీగా నేర్పించడం కాకుండా వాళ్ళకి మిషన్స్ కూడా నేను ఫ్రీగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను విత్ సర్టిఫికేట్తో కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంట్లో భర్తల దగ్గర అంటే ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దానికి ఆడకుండా వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు ఎదగటం కోసం అని తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళ మీద డిపెండ్ కాకుండా వాళ్ళు స్వతహాగా ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకుండా ఉండటం కోసం అని చెప్పి నేను ఇది ఉపాధి నేను కల్పించడం జరిగింది యాక్చువల్గా కొంతమంది ఆడవాళ్ళు బయటికి రావడానికే భయపడుతున్నారండి అలాంటిది మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఇలా రాజకీయాల్లో సేవ చేయాలి అనే ఆలోచన ఎవరి ద్వారా వచ్చింది అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరైనా రాజకీయాల్లో ఉన్నారా ఎవరు లేనండి నాకు ఇండివిజువల్గా వచ్చింది ఎందుకంటే మహిళలు పడుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ అని నేను నా కళ్ళతో నేను చూశాను నేను విన్నాను కూడా చాలామంది మహిళలతో నేను డిస్కస్ చేస్తుంటాను కదా మన పనే అది ఆడవాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడటం ఇవన్నీ నేను వినటం కానీ నా కళ్ళతో చూడటం కానీ ఇవన్నీ చే చూసినందుకు నేను విన్నందుకు మెయిన్ ఒక పార్టీలో పనిచేయాలి ఏ పార్టీలో పనిచేస్తే మనకి ఒక బెనిఫిట్స్ కానీ మనం ఒక అంటే ఒక సొసైటీలో సంక్షేమంగానే అభివృద్ధి కానీ రావాలి అని ఉండాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేయాలన్న ఆలోచన నాకే కలిగింది మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు లేరు రాజకీయంగా నాకు వచ్చిన ఆలోచన అది అంటే ప్రజల యొక్క ఇబ్బందులు బాధను చూసి నా కళ్ళతో నేను సేవ చేయాలి ఇందిరాగాంధీ గారిని కూడా ఎగ్జాంపుల్ స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు దేశాన్ని కోసం ఎంతో త్యాగం చేశారు వాళ్ళు ఇందిరాగాంధీ వాళ్ళు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎలాంటి భేదాలు లేవు కాబట్టి ఆ పార్టీకి పనిచేయాలనుకుంటున్నాను ఇక ముందు కూడా ఎప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే పనిచేసి ప్రజలకి ఏమైతే సంక్షేమంగా అభివృద్ధి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే అవుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే ఏదైనా సాధ్యం అవుతుందని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను యాక్చువల్గా రూలింగ్ పార్టీ మారింది కదా అండి సో ఇప్పుడు మీకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందుతున్నాయి అంటే మీరు చాలా సేవలు చేస్తున్నారు కదా ఇలా కుట్టు మిషన్ తర్వాత చాలామంది ఆడవాళ్ళకి చాలా ఉపయోగమైనవి చేస్తున్నారు ఈ రూలింగ్ పార్టీలో ఇప్పుడు మీకు ఎలాంటి ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సహాయ సహకారాలు అందుతున్నాయా ప్రభుత్వం నుంచి అంటే ఎలాంటి సహకారాలు లేవండి మా పార్టీలోనే కొన్ని అభ్యుదయ భావాలతో కలిగినటువంటి లీడర్స్ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఎగ్జాంపుల్ చల్ల నరసింహరెడ్డి గారు కానీ డిసిసి గారు మన రంగారెడ్డి జిల్లా డిస్టిక్ కాంగ్రెస్ కమిటీ గారు కమిటీ అధ్యక్షులు చల్ల నరసింహరెడ్డి గారు సహాయం ఉంది నాకు ఎందుకంటే ఆయన పార్టీ కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనిచేసే వ్యక్తి కాబట్టి మేము పార్టీ తరఫు నుంచి మహిళలకి ఇట్లా పెట్టడం జరిగింది ఇంకా ఉన్నారు లీడర్స్ కానీ ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం నేను చల్ల నరసింహరెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో నేను డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాను మాకు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి ప్రాఫిట్ అయితే ఏం లేదు అంటే ఫండ్స్ ఏం లేదు మేము ఇండివిజువల్గా మాకు ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంది కాబట్టి ప్రజలకు సేవ చేయాలి జెన్యున్గా వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి అని తెలుసుకొని మేము చేయాలనుకుంటున్నాం చేస్తాము అంతే 
మీరు మరింత సేవలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అలా చేద్దాం అనుకుంటే ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఇంకా ఆడవాళ్ళకి ఎలాంటి సేవలు అందితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు మీ నుంచైనా ప్రభుత్వం నుంచైనా ముఖ్యంగా మహిళలకి అంటే ఇది ఇంతవరకు మిషన్స్ ఇదొక జీవనోపాధి తర్వాత కొన్ని కార్యక్రమాలని చేయాలనుకుంటున్నాను ముందు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి అదేంటంటే హెల్త్ క్యాంప్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా సీనియర్ సిటిజన్స్ హెల్త్ క్యాంప్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ క్యాంప్స్ ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఏమైనా ఉంటే ఇంకా ముందు ముందు ప్లాన్ చేయాలి ఇంకా ప్లాన్ ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఇది ఉంది డిసెంబర్ టూ త్రీ మంత్స్లో వాళ్ళకి మిషన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మేము ప్రజెంట్ ఒక టూ సెవెంటీ మెంబర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు మా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము వాళ్ళకి ఫ్రీగా మిషన్స్ ఇస్తాం జీవనోపాధిని కల్పిస్తాం ఈ కుట్టు మిషన్ల సంస్థ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారా అండి వన్ ఇయర్ నుంచి జరుగుతుంది అంటే త్రీ మంత్స్కి ఒక్కొక్క బ్యాచ్ అనమాట ప్రతి ఒక్క కాలనీ మా ఆర్కిపురం డివిజన్ ఇరవై ఒకటి కాలనీస్ ఉన్నాయండి ఇరవై ఒకటి కాలనీ అందరినీ గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళందరికీ నేర్పించి ప్రతి ఒక్క కాలనీ మెంబర్స్ కూడా ఇందులో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరికీ ఒకేసారి ఇవ్వాలన్న ఆలోచన నాది రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకునే ఆడవాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి మేడం రాజకీయాల్లోకి రావటానికి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క మహిళలు కూడా ఒంటింటి కుందేలకి కుందేలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు రావటానికి అందరు కలిసి పని చేయటానికి అందరు ముందుకు రావాలి మహిళలందరూ ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేశంలో కానీ జరుగుతున్న అరాచకాలు మేము మన అందరం చూస్తున్నవే ప్రతిరోజు ఆడవాళ్ళ మీద ఎలాంటి హత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి అనేది మన కళ్ళతో మనం ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి మహిళలందరూ కూడా కలిసి ఈ రాజకీయంగా ముందుకు వచ్చి ఒక అవేర్నెస్ అంటే మహిళల మీద అత్యాచారాలు జరగకుండా ఇలాంటివి ఏ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది అందరం కలిసి చేస్తే బాగుంటుంది అందరు కూడా ధైర్యంగా రావాలి యాక్చువల్గా ముందు రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ముందు అసలు కొంతమంది ఆడవాళ్ళు అయితే ఓట్ వేయడానికి కూడా బయటికి రారండి ఎందుకు మేమేమొస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళందరూ ఇలాంటి మహిళలను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి నన్ను అడిగితే హర్షలత గారు నిజంగా గ్రేట్ పాలిటిక్స్లో నెగ్గుకొని రావడమే కాదు ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నారు ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఒక్కటే మహిళలపై అన్ని రంగాల్లోనే ముందుకు వస్తున్నారు ఆడవాళ్ళు కానీ ప్రతి రంగంలోనూ ఎక్కడొక్కడ ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి అలా జరిగింది ఇలా జరిగింది ఆ అమ్మాయికి ఇదైంది అని వస్తూనే ఉంటున్నాయి వార్తలు దాని గురించి ఏమంటారు ఇంకా ప్రభుత్వం ఏమైనా చర్యలు చేయాలా ఎవరికి వాళ్ళే ముందు వాళ్ళ లైఫ్ని కాపాడుకునే ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలా ఎవరిని వాళ్ళు ధైర్యం తెచ్చుకోవడం అంటే ఇప్పుడు అందరు కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఎదుట వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్తేనే కదా అర్థమయ్యేది కాబట్టి మహిళలందరూ కూడా కలిసి ఏదైనా చేయటానికి ముందుకు వెళ్ళాలి వెళ్తేనే అప్పుడు గవర్నమెంట్ కానీ ఇంకా ఏదైనా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే చర్యలు అంటే గవర్నమెంట్ దృష్టిలోకి తీసుకోవాలంటే మేము మనందరం కలిసి పనిచేస్తే ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా రెస్పాన్స్ వస్తుంది చేయటానికి అంటే కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి కరెక్టే చెప్పారండి కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి చేసే భావాలు ఉండాలి కాబట్టి ఆ మహిళలందరూ కూడా ముందుకు రావాలి రాజకీయాల్లోకి వస్తేనే కలిసికట్టుగా పనిచేసి మనం ఏదైనా ఒక అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయటానికి కానీ పనిచేయటం కానీ ముందుకు వెళ్ళగలం ధైర్యంగా ఇంకా ఎక్కడ ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉన్నట్టు ఉంటే అన్నీ ఇట్లనే జరుగుతుంటాయి మహిళల అభ్యుదయానికి చివరిగా ఒక సందేశం ఇచ్చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ముగిస్తామండి మహిళ సంఘం పెట్టింది దీనికోసం ఎందుకంటే మహిళలందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఈ పరిశ్రమలకి సంబంధించింది కానీ నెక్స్ట్ రాజకీయంగా సంబంధించింది కానీ నెక్స్ట్ సొసైటీ సామాజిక సేవల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరియు అవేర్నెస్ కోసం కొంతమంది మేధావులతో మహిళలు మహిళలకి డిబేట్స్ అరేంజ్ చేసి మన సమాజంలో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కోసమని మేము చైతన్యవంతులు చేయడం కోసమని మహిళలకు ముఖ్య సందేశం నేను ఇస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ అండి జై కాంగ్రెస్ జై భారత్ జై తెలంగాణ